Naibu Waziri wa Uchukuzi na Mawasiliano Mhandisi Atashasta Nditie ameagiza ndani ya siku 14 mamlaka ya bandari Tanzania TPA kwa kushirikiana na mamlaka ya udhibiti wa mafuta na maji Eura pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania TRA kutoa majibu ya tathmini ya upotevu wa mafuta uliosababishwa na kampuni ya The Tanzania International Petroleum Reserves Limited TIPA kutokana na kujisimamia wenyewe licha ya kuwa ni wabia wa serikali mhandisi nditie ametoa agizo hilo leo wakati wa ziara yake katika bandari ya Dar es Salaam alipokwenda kufuatilia utekelezaji wa agizo la waziri mkuu Kasim Majaliwa alilo litoa mwezi Februari mwaka jana kuita katipa kukata kam, kukata pampu za bomba lake la mafuta na kuunganisha katika bomba kuu la mafuta la TPA kama ilivyo kwa kampuni nyingine upendo Michael anatufahamisha zaidi kwa mujibu wa naibu waziri nditie kumekuwa na upotevu mkubwa wa mafuta pamoja na mapato ya serikali kutokana na tipa kujimilikisha asilimia moja huku wakisahau kuwa ni wanahisa pekee maelekezo ya waziri mkuu ni kwamba ili bomba liende likaconnect kwenye manifold ya TPA ambazo hata makampuni ma, ma mengine makubwa ya mafuta yameconnect na hiyo hatujapata maelekezo mengine kwamba wasifanye hivyo kwa sisi tunachokiona hapa kuna wizi mkubwa sana unaotokea kwa sababu hakuna anaye wa monitor na kwa maana hiyo sasa na kuelekeza TPA. Kwanza kabisa uhakikishe ndani ya siku 14 unashirikiana na, na Eura, ushirikiana na TRA kuhakikisha mnaangalia upotevu wote ambao umeshatokea kwa sababu kama wanaji monitor wenyewe hatuwezi kuamini kwa asilimia moja japo uniwabia wa serikali. Na ndio maana wakati mwingine hata serikali haipati gawio lake vizuri kutoka kwenu. Ni kwa sababu hatuna uhakika wa kitu mnacho mnachokifanya huku ndani mmejifungia TPA ambayo ndio wenye mamlaka hawana nguvu ya kuja kuwaona kila wakati mnazuia zuia. Kwa hiyo ufuatilie upotevu wa mapato uliotokana na wao jamaa kujifungia kwa miaka yote. Yaani mimi nahisi kama miaka 20 hata 30 iliyopita nyuma toka wameweka hili. Kwa sababu mpaka tujiridhishe kwamba wameweka hii kitu lini. Lakini mfuatilie na mniletee report ndani ya siku 14 tu. Sawa. Na hili inatakiwa liondoke waende wakafunge kule Mhandisi Nditie akataka kufahamu sababu za tipa kuto kutekeleza agizo la waziri mkuu Maelekezo ya kuondoa hilo bomba hapo liende kwenye manifold ya TPA yalikuwa ya waziri mkuu na mlipewa mwezi mmoja Ngoja kwanza ndio Na wewe sasa hivi unaniambia kwamba mlipata tena maelekezo mengine kwamba hii hapa ndio itakuwa gala kule la serikali kwa hiyo msipeleke kule Kuna maelekezo kwa, kwa maandishi In mimi ninavyofahamu mheshimiwa waziri ni kwamba yale maelekezo ya waziri mkuu yalitolewa kwa mhadhi na kwa msajili wa hazina na maamuzi ya kwamba utaratibu huu utumike uendelee kutumika yalitoka kwa msajili wa na barua sijaiona mimi mwenyewe lakini huu hapa huu ni cheki na mkuu mazingira nayo yaona ya msajili wa ipo mazingira nayo yaona hapa kutokana na maelezo yenu yeah kuna upotevu sana wa pesa za serikali hapa. Tunaomba sana pale pawekewe mipaka kabisa vigingi, pawe wazi. Halafu hata kwa njia ya PPP kama pesa una kakoko. Kabla ya naibu waziri nditie kuanza ziara yake, alipata nafasi ya kuzungumza na bodi ya mamlaka ya bandari ambapo ameitaka kukarabati bandari kavu ya Katosho ili kuweza kupokea na kusafirisha vyema mizigo inayotoka nchi jirani. Ile bandari ni lazima, ile bandari kavu lazima iwe sawa na bahati mzuri ile ili nasogea mpaka maeneo yale, mizigo ishushwe pale iwe inasafirishwa. Ile bandari ni muhimu sana ile. Ni lazima tuhakikishe kwamba inaanza ku kufanya kazi mapema iwezekanavyo ili kuhakikisha mzigo wa DRC na mzigo wa Burundi unakuwa salama na huo unashushwa una kwa sababu sio kitu cha cha, cha maana sana treni nafika pale na kasi siku nne huku da kuna watu wameshaita mizigo yao iko tayari tunahitaji kwamba mizigo hapa wala isipitie hata bandari hapa iingie kwenye treni iende kakaguliwe na watu wa TRA na kila kitu ifanyike kule kule kama alikuwa ajiambia mheshimiwa waziri mkuu hata juziuza ameuliza ikaonekana hakuna tatizo kumbe lipo sisi utafanya kazi ya kuchunguza na kutoa taarifa ambayo tumekuta. Naibu Waziri wa Uchukuzi na Mawasiliano Mhandisi Atasha Standitie ameitaka mamlaka ya bandari TPA kuona tabia ya kufanya maamuzi kwa wakati baada ya kuona mambo mengi kukwama kutokana na kuchelewa kwa maamuzi. Upendo Michael Azam News Dar es Salaam.